আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম গাইস সো আমরা এখন অ্যাডমিশন ডিটেলসের আরেকটা পর্বে চলে এসেছি সো আজকে আমি গল্প শোনাবো আমার ভালোবাসার প্রতিষ্ঠান আমার সারা জীবনের স্বপ্ন আমি যেখানে এখন পড়াশোনা করছি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বা বইয়ের ভর্তি পরীক্ষার গল্পটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব সো বইয়ের নিয়ে আমার প্রিপারেশন ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারের দিকে নেওয়ার ইচ্ছা ছিল না কারণ আমি তখন অনেক বেশি ডেভাস্টেটেড ছিলাম এটা তোমাদের কাল একটা গল্প বলবো বাট তখন আমি হলো মানে বিশ্বাসও করতাম না যে আমি বইয়েতে পড়ার যোগ্য আমার নিজের এই কনফিডেন্সটা ছিল না বাট পরবর্তীতে সেকেন্ড ইয়ারের উঠে আমার হলো অনেক অনেকজন শিক্ষক আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন বিশেষ করে বৈশ্য স্যার রাশেদ ভাইয়া বাবুল স্যার বা আমার তারপর হলো রাহাত নমান ভাইয়া সাকিব সারের ভাইয়া সবাই আমাকে অনেক বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন যে বইটা পড়া নিয়ে তখন আমি তাদের কথায় মোটিভেট হয়ে মানে এই বইয়ের নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলাম সো বইয়েটার গল্পটা হলো আমি ঢাকায় আসছিলাম কোচিং করতে তিন মাস শুধু ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পড়াশোনাই করছি কোরিয়াটোরের প্রিপারেশন দিলাম সো একটা পর্যায়ে যায় আমার পারফরমেন্স অনেক ভালো ছিল তো সো তখন ফার্ম গেট মালিকটা ওরা অনেকে বলতো যে আসলে ছেলেটা টপ টেনে থাকবে বাট আমি নিজেও জানতাম আসলে আমার প্রিপারেশন ওই লেভেলের না আবার সেই এক্সপেকটেশনের প্রেশার যাই হোক সো বুয়েট প্রিপারেশনের দিন বুয়েট পরীক্ষা আমাদের ছিল মেডিকেলের পরের দিন আমি মেডিকেলও পরীক্ষা দিয়েছিলাম সো আলটিমেটলি বইয়েটার জন্য আলাদা করে খুব একটা পড়ার টাইম পাইনি বাট আমরা যেটা করছিলাম যে আমরা হলো বুয়েট মেডিকেলের আগে চোদ্দ দিনের একটা টাইম স্লট নিছিলাম সো চোদ্দ দিন বলতে সাত দিন আমরা বুয়েটের পড়া পড়ছিলাম সাত দিন মেডিকেলের পড়া পড়ছিলাম সো সাত দিন বুয়েটের পড়া পড়ে আমি স্টপ রাখছি দেন মেডিকেলের পড়া পড়ছি দেন মেডিকেলের পরীক্ষা দিয়ে আসে বুয়েটের পড়া শুরু করছি সো বুয়েট পরীক্ষার মোটামুটি আগের যে মাঝখানে বুয়েটের মেডিকেলের মাঝখানে একদিন গেব ওই একদিনে কী পড়ছি আমি বলি ওই একদিন আমি জাস্ট হলো কেতাবুদ্দিন স্যারের আমার ম্যাথ উইকনেস ছিল আমি কেতাবুদ্দিন স্যারের কঠিন ম্যাথগুলো দেখছি দেন আমি হলো ফিজিক্সের সূত্রগুলো রিভিশন দিছি আর কেমিস্ট্রি কিছু হালকা আমার ইকুয়েশন নোট করা ছিল এই তিনটা দেখে চলে গেছি এখন বইয়ের পরীক্ষার আগের রাতে আমরা দুই ফ্রেন্ড ছিলাম আমি আর জিহাদ অনেক পড়াশোনা করলাম করে ধরে একটা পর্যায়ে আসে আসলে মানে মেন্টাল স্ট্রেংথ ব্রেক ডাউন হইলো যে আসলে আমাদের দুজনের জীবনের অনেক বড় স্বপ্ন ছিল যে আমরা বইয়েটে পড়বো সো ওই টাইমে আসে মনে হচ্ছে না হার পারতেছি না আর পড়তেই পারতেছি না লিপচালি সো পড়তে পারতেছি না তখন দুজন ফ্রেন্ড অনেক গল্প করলাম লাইক তিনটা থেকে চারটা সাড়ে চারটা পর্যন্ত গল্প করছি গল্প করে টরে আমরা ওখানেই একসাথে ঘুমায় গেছি কখন খেল নেই ঘুমায় গেছি পরের দিন সকালে উঠছি উঠে হলো যখন সিএনজিতে গেছি আমার আমার সিট পড়ছিল হলো ওয়েবিতে ওয়েবি বলতে আমাদের বুয়েটের একটা বিল্ডিংয়ে যেখানে হলো ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট পিওর ডিপার্টমেন্টগুলো থাকে তো ওয়েবির হলো ফিজিক্স ল্যাবে আমার সিট পড়ছিল সো ওখানে গেলাম আমি তো যাইতে যাইতে সিএনজিতে আমি সম্ভবত হলো কেমিস্ট্রির সংকেতগুলা নোট করছিলাম সেইখানে একটা টিপস দিয়ে দেই যে ইঞ্জিনিয়ারিং ভার্সিটিতে অনেক ক্ষেত্রে হলো তোমাদের সংকেত আসে যোগ যোগ সংকেত বা ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপারে সংকেত আসে যোগের সংকেত সো এই সংকেতগুলো অনেকে হলো অনেক জয় কলি টয় কলি খুল বা দেখবা হাজার হাজার কোটি কোটি সংকেত এত সংকেত ভাই পড়বো কেমনে মনে তো থাকে না সো যেটা করতে পারো সেটা হলো ইঞ্জিনিয়ারিং কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক থেকে তুমি সংকেতগুলো আলাদা করে লিখতে পারো এখন সংকেতের নোট করার নিয়মটা বলি যে তুমি যখন মোড়ের লবণ লিখবা একবার মোড়ের লবণ কোয়েশ্চেনটা পাইলে মোড়ের লবণ লিখলা মোড়ের লবণের সংকেত লিখলা এখন পরবর্তীতে যখন তুমি সেকেন্ড টাইম মোড়ের লবণ পাবা তখন তুমি ওইটার পাশে একটা করে স্টার দিবা যতবার পাও ততবার স্টার দেবে এইভাবে দেখবা মোড় লবণের পাশে পাঁচ ছয়টা করে স্টার সো আলটিমেটলি দেখবা যে দুই পৃষ্ঠার যা সংকেত আসছে এবং ঘুরে উল্টো ওগলাই বারবা সো ওই দুই পৃষ্ঠার সংকেত দেখে আমি মোটামুটি বইটা কমন পাইছিলাম সো বইটে গেলাম তারপরে হলো সিট খুঁজে নিয়ে পড়তে বসলাম আমার একজন পরিচিত বড় ভাই সাকিব সারের ভাই উনি আমার বাসার টিচার ওনার প্রতি শ্রদ্ধা উনি মূলত আমাকে বইটা পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করেছিলেন তা ভাইয়ার সাথে গেলাম ভাইয়া তারপরে একদম রুমের সামনে নিয়ে যায় ছাড়া দিল তারপরে হলো আমি এক্সাম হলে ঢুকে গেলাম ঢুকে যাওয়ার পরীক্ষা দিচ্ছি তো কোয়েশ্চেনটা হাতে পায়ে অনেক ভালো লাগলো যে আসলে পরীক্ষা দিচ্ছি তারপরে ভয় শুরু হয়ে গেল আমার প্রবলেম হলো যে আমি চোখে আসলে একটু কম দেখি আমার মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ বাট আমি হলো অলওয়েজ গ্লাস ইউজ করি না সো কম দেখি সো আমি হলো কন্টিনিউস গ্লাস ইউজ করতে পারি না তো এই জন্য চোখে চশমা পরে পরে ঘুরে দেখতেছিলাম সো পরীক্ষা দিচ্ছি পরীক্ষা দিয়েটে আমার প্রথম স্ট্র্যাটেজি ছিল আমি কেমিস্ট্রি আগে অ্যান্সার করব হ্যাঁ যদিও তোমাদের একটা স্ট্র্যাটেজি নিয়ে একটা আলাদা ভিডিও দিছি তবু আমি বলতেছি যে কেমিস্ট্রি আগে অ্যান্সার করব ওই বছর অনেকে বসে কেমিস্ট্রি কোয়েশ্চন অনেক হার্ড ছিল বাট আমার জন্য কেমিস্ট্রি কোয়েশ্চন অনেক সোজা লাগছিলো কারণ আমি হলো মেডিকেলের প
এটা একটা মানে এখন কথাটা হয়তো বা বিলিভ হবে না বা তুমি যখন ওইখানে বসবে ওই পজিশনটাতে এক্সাম দিয়ে খাতা জমা দিবে না তোমার মন থেকে বলবে যে হবে কি না কারণ যারা চান্স পায় ওরা শিওর থাকে আর যারা পায় না তারা দ্বিধা থাকে সো আলটিমেটলি আমি বুঝতেই পারতেছিলাম চান্স হবে তারপরে হলো ওইটার পরে আমি ফিজিক্স না ম্যাথ অ্যান্সার করতে গেছিলাম ম্যাথ অ্যান্সার করতে যে আমার তো কেতাব উদ্দিন স্যার উইকনেস ছিল একটা কথা বলি যদি কারো মনে হয় ম্যাথে উইকনেস ভাই কেতাব উদ্দিন স্যার করে যায় সব কমন পাবে বাস্তব কথা বলছে আমার জীবনের আফসোস হলো যে আমি যদি আগের দিন একটা মাত্র ম্যাথ দেখতাম একবার দেখতাম ম্যাথটা তাহলে ওই দিন দশটা মার্ক আমি মারা না খাই সো একটা বার আমি ম্যাথটা দেখতে পারি নাই এটা খুব দুঃখজনক ওই জন্য আমি বেশ দুই তিনটা ম্যাথ মনে হয় কেতাব উদ্দিন স্যার হুবহু বইয়ের ম্যাথ ছিল তাও আমি পারিনি তারপরে ম্যাথ অ্যান্সার করছিলাম মনে হয় সতেরোটা তিনটা মনে হয় ভুলভাল কী লেখে আসছে জানি না তারপরে চলে আসলাম ফিজিক্স এখন ফিজিক্স অ্যান্সার করতে আসে খটকে লাগে গেল এক বিশটা প্রশ্নের মধ্যে প্রথম রানে আমি পারছি মাত্র এগারোটা তারপর অনেক ট্রাই ট্রাই করে টানে টুনে বিভিন্ন পার্সিয়াল হ্যান্ড ট্যান চিন্তা করে ষোলোটার মতো অ্যান্সার করেছিলাম ফিজিক্সে চারটা টোটালি ফাঁকা সো এখান থেকে একটা স্ট্র্যাটেজির কথা বলি যে কখনো ফিক্স করে যাবা না তুমি আগে কি অ্যান্সার করবা কেন কারণ হলো তোমার কোশ্চেন ভ্যারি করবে হয়তো বা তুমি ম্যাথ অ্যান্সার করার জন্য চলে গেলা ম্যাথ কোশ্চেনটা সবচেয়ে হার্ড হয়ে গেল সো তুমি হলো সবার আগে যেটাতে সবচেয়ে বেশি কনফিডেন্ট যেটা সবচেয়ে সোজা আসছে যেটা থেকে সবচেয়ে বেশি অ্যান্সার করবা সেটা অ্যান্সার করবা দেন আমার পার্সোনাল সাজেশন হলো কোশ্চেন রাউন্ড দাও রাউন্ড হলো গোটা কোশ্চেনটা একবার করে চলে আসা তুমি যতবার কোশ্চেন রাউন্ড দিবা তত বেশি তুমি পারবা মনে রাখবা তুমি যদি তিন ঘন্টায় গোটা কোশ্চেন একবার রাউন্ড দেয় এটা তোমার জন্য অনেক অনেক বেশি হার্মফুল তিন ঘন্টায় মিনিমাম দুইবার চান্স পাওয়ার জন্য মিনিমাম দুই থেকে তিনবার যদি রিভিশন দাও দুই তিনবার রাউন্ড দাও দ্যাটস এ ভেরি গুড থিং তুমি যতবার রাউন্ড দিবা তোমার জন্য তত ভালো হবে তত তুমি ভুল দেখতে পারবা আর আরও মজার কথা বলি পরীক্ষা দিতে দিতে বারবার আমি চশমা পড়তেছি টাইম দেখতেছি চশমা পড়তেছি টাইম দেখতেছি এভাবে দেখে দেখে এক্সাম দিচ্ছি সো একদম আড়াই ঘন্টা হয়েছে দুই ঘন্টা চল্লিশ মিনিট মনে হয় আমার লেখা টেখা শেষ আর বাকি যেগুলো ফাঁকা ছিল ওগুলো আসলে আমি লিটারালি পারতাম পারতামই না পারতেছি না সো এমন পর্যায়ে একটা পর্যায়ে আসে আবার শরীর ছাড়ে দিল আমি আশপাশে তাকায় দেখলাম আসলে আমার ফ্রেন্ডরাও কেউ লিখতেছে না বুঝছো কেউই লেখে না অ্যাকচুয়ালি একটা পর্যায়ে আসে যে মনে হয় না যে তুমি শেষ মোমেন্ট পর্যন্ত লেখে যাবা ওই স্ট্রেংথটা থাকে না মানে তিন ঘন্টা অনেক বেশি টাইম সো আমি সাজেস্ট করব যে প্রথম দেড় দুই ঘন্টায় তুমি যা লেখবা তাই মানে শেষের দিকে আসে কি করবা আসলে অত হয় না শেষের দিকে আসলে আসলে হয় না মাথা ব্রেক ডাউন করে সো চল্লিশ মিনিট তার পরবর্তীতে দশ মিনিট লিটারালি আমি বসেই ছিলাম একদম বসে যাচ্ছে আশপাশে তাকাচ্ছে টিচার খাতা দেখতেছে কি না এই আর কি নিচ্ছে সো তারপরে খাতা নিয়ে গেল তারপরে পাশের ফ্রেন্ডটাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে কি রে কী এক্সাম দিলে ও বলছে হায় রে ভাই আমি তো মেডিকেলের প্রিপারেশান নিচ্ছি আমিও হাসলাম ও হাসলাম তারপর তো ওই চলে আসলাম আশে টাশে হলো আমার ফ্রেন্ড মেহেদি হাসান জিহাদ যার সাথে আমি থাকতাম ওর পরীক্ষা নাকি খুব খারাপ হয়েছে তো কান্নাকাটি করতেছে ওকে তারপরে সিম্পাথি টেম্পাথি দিলাম তারপরে তো এই আসি 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 এর পরে বর্তীতে দুই তিন দিন পরে আমাদেরকে হলো রাজশাহীতে চলে যেতে হলো রুয়েটের পরীক্ষার জন্য চলে গেলাম এই এর পরবর্তীতে দশ এগারো দিনের মাথায় আমি হলো কুয়েট থেকে কেবল আসছি রাত দুইটা তিনটার দিকে আমি হলো ঢাকায় নামছি আমাদের বাসায় আসি একা ও ওই দিন জিহাদ আসতেছে হলো দিনাজপুর থেকে সো ওই দিন রাত হঠাৎ করে এগারোটার দিকে একজন ফোন দিয়ে বলো আনাস বুয়েটার তো রেজাল্ট দিছে তা ঠিক আছে তখন হঠাৎ করে মনে করো ঠান্ডা হয়ে গেলাম পুরো ঠান্ডা মানে একদম খুব ভয় লাগা শুরু হইলো তা ঠিক আছে কাপা কাপা হাতে আমি হলো বইটার ওয়েবসাইটে ঢুকলাম ঢুকে একটা লিস্ট ডাউনলোড দিলাম এখন কত মজার ঘটনা শুনো যে আমি যে লিস্টটা ডাউনলোড দিয়েছিলাম ওটা ছিল হলো ওয়েটিং এর লিস্ট এখন ওয়েটিং এর লিস্ট ডাউনলোড করে আমি পিডিএফ এ সার্চ দিলাম আনাস ফেরদোস নাম উমা নাই একেবারে চোখ ভিজে গেল আমি তো ভয়েতে শেষ জ্বাল্লা আমার বইটা চান্স হয়নি এখন মুখ দেখাবো কেন সো আমার কথা ছিল যে যদি বুয়েট মেডিকেলে চান্স না পাই আমি সুইসাইড করবো এরকম একটা কথা ছিল সো আমি ভাবতেছিলাম হ্যাঁ আল্লাহ এখন মরতে হবে এই সেই বাবুর চিন্তা তো খুব ভয় লাগতেছে তারপরে আমি হঠাৎ করে উপরে যায় দেখে যে ওয়েটিং লেখা তখন হঠাৎ করে হাফ ছাড়ে বাসলাম যে না বাবা রে বাবা মান সম্মানটা পাচ্ছে এখন তারপরে তখন ওরিজিনাল লিস্ট যেটা চান্সের লিস্ট ওখান ওটা ডাউনলোড দিলাম চান্সের লিস্ট ডাউনলোড দিয়ে আনসুদ্ধ সার দিলাম তারপরে দেখলাম যে না দুই ষাটষট্টি তম হয়েছি হ্যাঁ প্রথম দিকে একটু পজিশন নিয়ে খারাপ লাগছিলো বাট দুই ষাটষট্টি তো অনেক ভালো কারণ আমার যেখানে বইটা চান্স পাওয়ারই কথা নেই দুই ষাটষট্টি তম হয়েছি অনেক ভালো লাগলো তখন ফেসবুকে ঢুকে একটা স্ট্যাটাস টাইপ করে দিয়ে দিলাম যাক তখন মনে হচ্
এমন একটা লেভেলে আসো যে সবাই তোমার পায়ের নিচে হ্যাঁ এটা সত্য না বাট এইটা একটা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না প্রচুর ভালো একটা লাগে সো সবার উদ্দেশ্যে একটাই কথা যেটা হলো তোমার টার্গেট সেটার জন্য সর্বোচ্চটা দিয়ে দাও হ্যাঁ কারণ এই যে ধরো আর এক মাস এসে বইয়ের ভর্তি পরীক্ষার বা যে যতটুকুই থাকুক তুমি ফার্স্ট ইয়ার পর সেকেন্ড ইয়ার পরো যা স্যাক্রিফাইস করো 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 মানে সব স্যাক্রিফাইস ওই একটা ঘন্টার জন্য আসলে করা যায় আমি বলবো ওই একটা ঘন্টার জন্য জীবন দিয়ে দেওয়া যায় জাস্ট ওই একটা ঘন্টা এত ভালো লাগবে মানে এত নিজেকে জোশ জোশ ফিল হবে যেমন হচ্ছে কী কি না কি করে ফেলছি যাই হোক তো এই ওভারঅল বইয়ের ভর্তি পরীক্ষা তার পরবর্তীতে তো আমরা সব জায়গায় পরীক্ষা দিয়ে বেড়াইলাম এই আমার বইয়ের ভর্তি পরীক্ষার অভিজ্ঞতা সকলকে দেখার জন্য ধন্যবাদ